ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ஸ்டேல் குக்கிங் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பரான நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்லாம் போய் சாப்பிட வேண்டாங்க வீட்லேயே ரெடி பண்ணிடலாம் சூப்பரான கடாய் பன்னீர் தாங்க பார்க்க போகிறோம் அதுவுமே ஹோம்மேடு பன்னீர் வச்சு எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ எல்லாமே உடனுக்குடன் உங்களுக்கு தெரிய வரும் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கடாய் பன்னீர் செய்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நிலவாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு தக்காளி நல்லா பழுத்து தக்காளி எடுத்துக்கோங்க ஒரு அஞ்சு முந்திரி பருப்பு ஒரு துண்டு இஞ்சி நாலு பல் பூண்டு அப்புறம் ஒரு வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி க்யூப் ஷேப்பில் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அதே மாதிரியே குடை மிளகாவையும் இந்த மாதிரி ஷேப்பில் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஹோம் மேடு பன்னீர் அப்புறம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா பார்த்திங்கன்னா ஒரு பட்டை ஒரு ஏலக்காய் ஒரு கிராம்பு ஒரு பேலீஃப் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் நான் ரெட் சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரொம்ப காரம் இருக்காது அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் கொத்தமல்லி முக்கால் ஸ்பூன் ஜீரகம் கொஞ்சமாக பார்த்திங்கன்னா கஸ்தூரி மேத்தி எடுத்திருக்கேன் உங்கள்கிட்ட இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா ஒமிட் பண்ணிக்கோங்க போட்டிங்கன்னா ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி அப்புறம் தேவையான அளவு ஆயில் வாங்க எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு கடாய் சூடானதும் இந்த பன்னீருக்கு தேவையான மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லி ஜீரகம் இதை சேர்த்து லைட்டாக வறுத்துக்கோங்க நம்ம மிளகாத்தூள் சேர்த்ததுனால நம்ம இதில் மிளகா வறுக்கிறதுக்கு எதுவுமே சேர்க்கலை நீங்கள் மிளகாத்தூள் சேர்க்கலன்னா இது கூட மிளகா சேர்த்து வறுத்துக்கோங்க காஞ்ச மிளகா சேர்த்து வறுத்துக்கோங்க இது லைட்டாக வறுபடணும் கருகிறக்கூடாது இந்த மல்லி ஜீரகம் வறுத்து சேர்க்கறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் டேரெக்டாக மல்லி பொடி சீரக பொடி கூட சேர்க்கலாம் ஸோ அதை விட இது வந்து நல்ல ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால தான் நான் இதில் வறுத்து சேர்க்குறேன் வறுபட்ட வாசனை வருது ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் இதை வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடலாம் பாருங்கள் இது நல்லா ஆறுனதும் இதை நல்லா ஒரு ட்ரையாக ஒரு பவுடர் மாதிரி பண் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே கடாயில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த நாலு பூண்டு நாலு பல் பூண்டு ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி அப்புறம் பெரிய வெங்காயம் ஒன்று சேர்த்து லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க இந்த எண்ணெயில் வதக்கிறது பதிலாக பட்டரில் கூட நீங்கள் வதக்கலாம் பட்டர் சேர்த்து செஞ்சிங்கன்னா நல்லா ஃப்ளேவரும் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் இது வதக்கிறதுக்கு மட்டும் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறேன் கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இந்த சமயத்தில் ரெண்டு பழத்து தக்காளி ஆட் பண்ணிடலாம் தக்காளி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த தக்காளி நல்லா வேகணும் இப்போ இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தா நாலு முந்திரி பருப்பு சேர்த்துடலாம் இந்த தக்காளி வேகிற தண்ணியிலேயே இந்த முந்திரி பருப்பெல்லாம் நல்லா வேகணும் ஸோ நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி போட்டு வேக வைக்கலாம் தக்காளி நல்லா வேகட்டும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா மூடி போட்டு வேக வைக்கலாம் தக்காளி நல்லா வேகட்டும் ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் இந்த தக்காளி எல்லாம் நல்லா வெந்துருக்கு இந்த ரா ஃப்ளேவர்லாம் போயிருக்கோம் இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது நல்லா ஆறட்டும் இது ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடலாம் இப்போ கடாயில் கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்து நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பன்னீரை இதில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் ஃப்ரை பண்ணாமல் கூட சேர்க்கலாம் ஃப்ரை பண்ணி சேர்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் பன்னீரை எல்லா பக்கமும் நல்லா திருப்பி விடுங்க பன்னீர் ஃப்ரை பண்ணும்போது நான்ஸ்டிக் பேனில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பன்னீர் கீழடியில் ஒட்டாமல் நல்லாயிருக்கும் நார்மல் தவாவில் பண்ணிங்கன்னா பன்னீர் வந்து ஒட்டுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நல்லா நான்ஸ்டிக் பேனில் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு பன்னீர் ஃப்ரை ஆனதும் அதை தனியாக எடுத்துடலாம் பன்னீரை இந்த மாதிரி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது கூட நம்ம டைஸ் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் குடை மிளகாவை சேர்த்துடலாம் இதை சேர்த்து லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க நம்ம சாப்பிடும்போது இந்த கொடை மிளகா வெங்காயம் எல்லாம் கடிபடணும் ஸோ அப்போ தான் அதோடய டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த அளவுக்கு வெங்காயமும் கொடை மிளகாவும் வதங்கினா போதும் இப்போ இதை தனியாக நம்ம வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றிடலாம் இதையே வதக்கிட்டு அப்புறம் சேர்க்க போகிறோன்னா அப்போ தான் அந்த க்ரன்ச்சினஸ் நல்லாயிருக்கும் அல்ட்டா ரொம்ப சாஃப்டாயிரும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் கலரும் நல்லா கிடைக்கும் இப்போ இது கூட ஒரு ஒரு துண்டு பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட்டர் ஆட் பண்ணதும் அதில் ஒரு பட்டை ஒரு ஏலக்காய் ஒரு கிராம்பு ஒரு பிரிஞ்சி இலை இது கூடவே நம்ம தக்காளி மச
மிளகா தூள் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது ரா ஃப்ளேவர்லாம் நல்லா போகணும் ஸோ இதனால் ஒரு மூடி போட்டு ஒரு ஃபோர் மினிட்ஸ் வரைக்கும் நல்லா மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம் ஃபோர் மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ ஃபோர் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் நம்ம ஊற்றின அந்த மசாலா நல்லா வெந்திருக்கு அந்த தண்ணியெல்லாம் வற்றி நல்லா சுருண்டு வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அந்த கொத்தமல்லி ஜீரகம் பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல ஸோ அது ஒரு ஒரு ஸ்பூன் கிட்டே சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒன்று ரெண்டாக தான் பவுடர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் நம்ம எடுத்து வச்சதால் ஹாஃப் ஸ்பூன் கரம் மசாலா அதை சேர்த்துடலாம் கூடவே இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துடலாம் நம்ம அந்த மிக்சி கலோனில் அந்த தண்ணி தான் நான் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ஒரு கப் அளவு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ஒரு பச்சை மிளகா சேர்த்துடலாம் ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது கூட நம்ம வதக்கி வச்சுருக்கோல்ல பன்னீர் வெங்காயம் கொடமிளகா அதை சேர்த்துடலாம் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் எவ்வளோ அம்மியாக இருக்குதுன்னு இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணுங்கள் ஸோ நல்லா குக் ஆகட்டும் அந்த மசாலா ஃப்ளேவர் எல்லாமே பன்னீரில் எல்லாம் இறங்கணும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகட்டும் இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா அந்த மசாலாலாம் நல்லா வெந்திருக்கு ஃப்ளேவர் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது கொஞ்சமாக கஸ்தூரி மேத்தி சேர்த்துக்கோங்க காஞ்ச வெந்தயக்கீரையோடைய இலை ஸோ இதை லைட்டாக இந்த மாதிரி க்ரஷ் பண்ணி சேருங்க இதோட ஃப்ளேவர் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் உங்கள்கிட்ட இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலையும் துவிக்கோங்க நம்மளோட சூப்பரான எம்மியான கடாய் பன்னீர் ரெடி ஆகிடுச்சு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் இது பூரி சப்பாத்தி நான் எல்லாத்துக்குமே பரோட்டா எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை பற்றின கமெண்ட்டை கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ